আসসালামু আলাইকুম সিপিইউ স্কেজুলিং এর আজকের টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আছি নাইদু জাপান সিপিইউ স্কেজুলিং সম্পর্কে আমার পূর্ব ও তার দুটো টিউটোরিয়াল আছে আশা করি সেই দুটো টিউটোরিয়াল দেখেই তারপরে টিউটোরিয়ালটি দেখতে এসেছেন যদি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সেই দুটো টিউটোরিয়ালটি আগে দেখে আসুন তাহলে আজকে টিউটোরিয়ালটি বুঝতে সুবিধা হবে তো আজকে আমরা করব শর্ট টেস্ট জব ফার্স্ট এজএপ এর প্রিম টিপ অ্যালগরিদম আবার আবার বলছে শর্ট টেস্ট জব ফার্স্ট এর প্রিম টিপ অ্যালগরিদম এখন এই অ্যালগরিদমটির আরো একটি নাম আছে সেটা হলো শর্ট টেস্ট রিমেইনিং টাস্ক ফার্স্ট অর্থাৎ এসআরটিএফ তো আমরা নন প্রিম টিপ অ্যালগরিদম সম্পর্কে সবাই জানি নন প্রিম টিপ অ্যালগরিদমে কি ছিল সেপুর কাছে যখন একটা প্রসেস আসবে সেপু সেই প্রসেসটা নিয়ে কাজ করার পর অন্য প্রসেস নিয়ে কাজ শুরু করবে অর্থাৎ একটি প্রসেসে কাজ শেষ না করে সেপি অন্য প্রসেস নিয়ে কাজ শুরু করবে না কিন্তু প্রিম টিপের ক্ষেত্রে কি সেপুর কাছে যদি একটা প্রসেস থাকে সেই প্রসেসটি শেষ হওয়ার আগে তো অন্য একটি প্রসেস সেপুর কাছে চলে আসে তাহলে সেপু সে নতুন প্রসেসটা কিনে কাজ শুরু করতেও পারে অর্থাৎ আমি আবারও বলছি সেপু সাপোজ সেপি পি ওয়ান প্রসেসটা কিনে কাজ করছে এখন পি ওয়ান প্রসেসটি শেষ হওয়ার আগে পি টুর প্রসেস চলে আসলো সেপুর কাছে এখন সিপিউ পি টু প্রসেস পি ওয়ান প্রসেসটিকে থামে পি টু প্রসেসটা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারে এটি হলো প্রিম টু অ্যালগরিদম তো শর্টেস্ট সব ফার্স্টের প্রিম টু অ্যালগরিদম করার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে নতুন একটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রসেস আছে অ্যারাইভাল টাইম আছে এবং বাস টাইম আছে এখন আমাদের এখানে নতুন একটি কলম বানিয়ে নিতে হবে সেটা হলো রিমেইনিং টাইম এই রিমেনিং টাইম নামে একটি কলম তৈরি করে নিতে হবে তো নিচে আরও একটি জিনিস দরকার সেটা হলো প্রসেস ইন সিপিও এবং এটি দেখে আমরা এখন গ্যান্ড চার্টটি তৈরি করব তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি জিরো জিরো মিলি সেকেন্ডে সিপিওর কাছে পি ওয়ান প্রসেসটি চলে আসে তো জিরো মিলি সেকেন্ড থেকে আমরা শুরু করি গ্যান্ড চার্টটি তৈরি করা পিওয়ান প্রসেসটি জিরো মিলি সেকেন্ডে সেপুর কাছে চলে আসে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো মিলি সেকেন্ড থেকে পিওয়ান প্রসেস চলাকালীন ওয়ান মিলি সেকেন্ডে সেপুর কাছে পি টু প্রসেসটি চলে আসে তো এখন সেপুর কাছে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সেপুর কাছে প্রসেস ইন সিপিউ শুধুমাত্র পি ওয়ান আছে সেপুর কাছে শুধুমাত্র পি ওয়ান আছে তো এখন নতুন প্রসেস যখন পি টু চলে এসেছে এখন সিপিউর কাছে দুইটা প্রসেস হয়ে গেছে সিপির কাছে এখন দুইটা প্রসেস হয়ে গিয়েছে তো এখন সিপি কোন প্রসেসটা নিয়ে কাজ করবে পি ওয়ান নিয়ে কাজ করবে নাকি পি টু নিয়ে কাজ করবে এটি এখন ভাবার বিষয় তো এখন আমরা দেখি পি ওয়ান যখন চলছিল জিরো থেকে এক জিরো থেকে পি ওয়ান শুরু হওয়ার পর যখন এক মিনিট সেকেন্ডে এসছে তখন পি টু আসছে অর্থাৎ এখানে গ্যান্ড চারটে এখন এখানে টাইম আসবে ওয়ান মিনিট সেকেন্ড এবং এক মিনিট সেকেন্ড পি ওয়ানের কাজ যখন হয়ে গিয়েছে তখন পি ওয়ানের নতুন টাইম হয়ে গেছে সেভেন অর্থাৎ রিমেনিং টাইম হয়ে গেছে সেভেন কারণ পি ওয়ানের এক মিলি সেকেন্ডের কাজ কিন্তু এখানে আমরা গ্যান্ড চার্ট থেকে দেখছি হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ পি ওয়ানের রিমেনিং টাইম হয়ে গিয়েছে সেভেন এখন পি টু এর বাস টাইম দেখতে পাচ্ছি ফোর এখন এই দুটা ভিতর শর্টেস্ট কোনটা অবশ্যই সেভেনের থেকে ফোর শর্টেস্ট সেই কারণে পি ওয়ান এবং পি টু এর ভিতর যেটি শর্টেস্ট অর্থাৎ পি টু পি টু কে নিয়ে সিপিউ কাজ করা শুরু কাজ করা শুরু করবে তো গ্যান্ড চার্টে এখন পি টু কেনে কাজ করবে সিপিউ তো পি টু কেনে কাজ শুরু করার পর দেখছি ওয়ান ওয়ান মিলি সেকেন্ডে যখন পি টু কেনে কাজ শুরু করছে টু মিলি সেকেন্ডে সিপিউর কাছে আরও একটি প্রসেস চলে এসেছে যেটি হলো পি থ্রি এখন পি টু এর কাজ এক মিলি সেকেন্ড হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ পি টু এর নতুন রিমেনিং টাইম হলো থ্রি ফোর থেকে ওয়ান মাইনাস গিয়ে রিমেনিং টাইম হয়ে গেছে থ্রি এখন আমি দেখব পি থ্রির বাস টাইম এবং পি টু এর রিমেনিং টাইম এবং পি ওয়ানের রিমেনিং এগুলো হচ্ছে ছোটো কোনটা কারণ এখন সিপোর কাছে আছে মোট তিনটা প্রসেস যেহেতু এটি শর্টেস্ট জব ফার্স্ট তো এই তিনটা প্রসেসের ভিতরে সব থেকে ছোট যেটি সেটিতে কাজ করব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই নাইন সেভেন এবং থ্রির ভিতরে অবশ্যই থ্রি ছোট তো থ্রি কেনে কাজ করবে তো পি টু ওর কাজ আরও এক সেকেন্ড ধরে চলবে তো পি টু ওর কাজ যখন থ্রি পর্যন্ত গিয়েছে তখন দেখতে পাচ্ছি প্রসেস আরও একটি চলে আসছে পি ফোর প্রসেস সি ফোর কাছে চলে আসছে তাহলে পি টু পি টুর এখন রিমেনিং টাইম হয়েছে কত থ্রি থেকে 
कमे गु अर्थात और एक सेकेंड पी टूर क्ज चलते एन पी टू रिमेनिंग टाइम टू पी थ्री नाइने छो ए पी फोर फाइव एन ये तीन ट चार्ट भर मैं अवश्य देखते पी टूर रिमेनिंग टाइम छोटो कारण ए सीपुर का पी फोर अर्थात चार प्रसेस ही क्योंकि सीपुर का आर्था ये चार्टर भर एन शर्टेस्ट जब फार्ष्ट जे एलगोजम टी से एलगोजम टी क्या रखा अर्थात ये चार्ट भर सब छोटो जो से क्ज करब तो हमें देखते चार्ट भर तो अवश्य छोटो पी टू एल ग्रोजम टी अर्थात पी टू एल ग्रोजम ने क्ज कर अर्थात पी टू एल ग्रोजम हमारे दो स्टेप पर्त ग फोर थे टू पर्त ग और टू स्टेप जाब अर्थात वन शुरू कर पी टू ए गए टू थ्री एन और स्टेप गले शेष है फाइव फाइव ए गए फाइव पर्त पी टू एल ग्रोजम टी चल है एन पी टू पी टू तेल रिमेनिंग टाइम हो गो शून्य कारण वन शुरू कर फाइव पर्त फोर बस टेन अर्थात पी टू पी टू प्रसेस शुरू होन मिली सेकेंडे और फोर मिली सेकेंड चल रहा फाइव मिली सेकेंडे जो शेष हो अर्थात इटे रिमेनिंग टाइम हो गो जिरो मिली सेकेंड एन प्रसेस इन सीपी थे पी टू बात हो जाए सीपी का पी ओन पी थ्री ए पी फोर आ पी ओन पी थ्री ए पी फोर आखिर देखो हमें ये तीन टेप छोटो को अवश्य पी फोर छोटो तेल एखान पी फोर का शुरू होटी चलो फाइव मिली सेकेंड फाइव मिली सेकेंड थे शुरू है और फाइव मिली सेकेंड जो चले तो टेन मिली सेकेंडे गए पी फोर क्ज शेष हो तेल एटर रिमेन टाइम हो गो जिरो एन सीपी का पी ओन ए पी थ्री तेल पी ओन ए पी थ्री भर अवश्य मैं देखते जो पी ओन छोटो तेल पी ओन रिमेनिंग रिमेनिंग टाइम आज सेवन सेवन टेन मिली सेकेंड थे जो शुरू है तेल सेभन टेन सेकेंडे गए शेष हो पी ओन क्ज तेल पी ओन रिमेनिंग गलो जिरो अर्थात टेने क्ज करबा और एन हमारे शुदुम्र एक प्रसेस ही बाकी आज पी थ्री इट चलो नाइन मिली सेकेंड सेभन टेन थे जो शुरू है तेल नाइन मिली सेकेंड चल रहा टोटी सेभन टेन प्लस नाइन टोटी सिक्स पी थ्री प्रसेस थी टोटी सिक्स मिली सेकेंड दे शेष हो सीपुर के साथ प्रसेस बाकी नाई अर्थात प्रत्येक प्रसेस ही से व्यवहार कर फिलसे एन सीपुर के साथ प्रसेस बाकी नहीं अर्थात प्रत्येक प्रसेस ही से व्यवहार कर फिलसे एन योसेस ग्रैन चार्ट देखे हमारे वेटिंग टाइम ए कम्पिटन टाइम बेर करते हैं तो वेटिंग टाइम बेर कर सूत्र हमें जी स्टार्टिंग टाइम माइनस एरेभल टाइम तो ये हल शुदुम्र प्रथम जो एक प्रसेस पब तक सूत्र के क्या लगभ ता पी तो पी ओन क्षेत्र में प्रथम जो पी ओन पासी तक स्टार्टिंग टाइम कत छो जिरो माइनस एरेभल टाइम कत ग्रैन चार्ट देखते एरेभल टाइम ये जिरो जिरो माइनस जिरो एन देख ज्ञान चाटे देख पी ओन और कौ आना ज्ञान चाटे देखते पी ओन और एक बार आईने सूत्र तो एक तो एक्सट्रा चेन्ज हो स्टार्टिंग टाइम माइनस लास्ट एंड टाइम अर्थात प्रसेसटार स्टार्टिंग टाइम कहते टेन टाइम सरि पी जिर वेटिंग टाइम हाँ पी ओन वेटिंग टाइम दुखित हमें भूल लिख से वन टू हाँ पी ओन वेटिंग टाइम नाइन एन देख पी टूर वेटिंग टाइम कत एन हमें ज्ञान चार्ट देखी पी टू कई बार आसे एक बार आसे जो एक बार थे तेल शुदुम्रा सूत्र की क्या लगा जो एकाधिक बार छो तक हमें पुरो सूत्रटा क्या लगे लगे इसने जेहतु पी ओन एकाधिक बार छो ज्ञान चार्ट से पुरो सूत्रटा क्या लगे से जेहतु पी टू मात्र एक बार आ शुदुम्र एटुको ये सूत्रटुकु क्या लगाब पी टू स्टार्टिंग टाइम कत वन माइनस एरेविंग टाइम कत पी ओन पी टूर पी टूर एरेविंग टाइम देखते वन 
তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়েটিং টাইম জিরো পি থ্রির ক্ষেত্রে দেখি পি থ্রির স্টার্টিং টাইম আমরা ক্যান্সার থেকে দেখতে পাচ্ছি সেভেনটিন মাইনাস এটির অ্যারাইভাইট অ্যারাইভাল টাইম টেবিল থেকে দেখি পি থ্রির অ্যারাইভাল টাইম টু তাহলে এটির ওয়েটিং টাইম হয় ফিফটিন আর পি ফোরের অ্যারাইভাল টাইম এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ফাইভ মাইনাস পি ফোরের স্টার্টিং টাইম এখানে দেখতে পাচ্ছি থ্রি তাহলে ফাইভ মাইনাস থ্রি টু এই তিনটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই সূত্রটা ইউজ করলাম কারণ এই তিনটাই কিন্তু গ্যান সাটে একবার করে আসে শুধুমাত্র পি ওয়ানটা পি ওয়ান প্রসেসটাই একাধিকবার ছিল সেই কারণে পুরো সূত্রটা ইউজ করেছিলাম আর বাদ বাকি প্রসেসগুলো একবার করে এই গ্যান সাটে আসে তাই শুধুমাত্র এই সূত্রের এই অংশটুকু আমরা ইউজ করছি তো এটি এটা থেকে আমরা অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম খুব সহজেই বের করতে পারি অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম নাইন প্লাস জিরো প্লাস ফিফটিন প্লাস টু ডিভাইডেড বাই ফোর কম্পিটিশন টাইমটা দেখি কম্পিটিশন টাইম পি ওয়ানের জন্য পি টু পি থ্রি পি ফোর কম্পিটিশন টাইম কি হবে যে আমরা তো জানি যে প্রসেসটি যখন শেষ হবে সেটি হলো আমাদের কম্পিটিশন টাইম কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যান সাটে পি ওয়ান প্রসেসটি দুইবার আছে তাহলে কোন কম্পিটিশন টাইমটি দিব এখানে একটি কম্পিটিশন টাইম আছে এবং এখানে একটি কম্পিটিশন টাইম আছে অবশ্যই আমরা সর্বশেষ যে কম্পিটিশন টাইমটা আছে সেটি নেব অর্থাৎ এই কম্পিটিশন টাইম নিব না বিয়ান প্রসেসের সর্বশেষ কম্পিটিশন টাইম কত সেভেনটিন এটিকে আমরা নিব পি টু এর কম্পিটিশন টাইম পি টু প্রসেস যেহেতু একবারই ব্যবহার করা হয়েছে সেহেতু এর কম্পিটিশন টাইম ফাইভ আছে ফাইভ এনে নেব পি থ্রির ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে টোয়েন্টি সিক্স এবং পি ফোর এর টেন এটিরও আমরা এভারেজ এভারেজ কম্পিটিশন টাইম বের করতে পারি সেভেনটিন প্লাস ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি সিক্স প্লাস টেন ডিভাইডেড বাই ফোর কমপ্লিশন টাইম বের হলে এই প্রসেসটার তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আরও দেখতে পারেন তাহলে সমস্যা হ্যাঁ তাহলে আশা করি ঠিক ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো আগামী টিউটোরিয়ালের দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম